அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம் இங்க இருக்கிறவங்கெல்லாம் பிரஸ்ஸு பேப்பர் ரேடியோ அப்படின்னு நான் தனித்தனியாக சொல்ல மாட்டேன் டோட்டலாகவே என்னுடைய நண்பர்கள் என் ஃப்ரெஸ் அதாவது இந்த நிகழ்ச்சி முடிச்சுட்டு போனதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள்லாம் ஃபோனில் பேசிப்போம் இங்கே வேணால் ஒரு தடவை பார்த்துட்டு ஹலோ ஹலோன்னு சொல்லிக்கலாம் பட் அந்தளவுக்கு அத்தனை பேரும் இங்கே இருக்கிறவங்க என்னுடைய நெருங்கிய நண்பர்கள் அவங்கள தனித்தனியாக பேச சொல்ல முடியாது உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் பெரியவர்களுக்கும் என்னுடைய குருநாதர் அவரை நோக்கித்தான் நான் சென்னைக்கு வந்தேன் என் பல முறை சொல்லியிருக்கிறேன் திரு பாகிராஜ் சார் அவர்களுக்கும் கூட பிறந்தால் தான் அண்ணன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது நல்லா நெருங்கி பழகினாவே அண்ணன் தம்பி மாதிரி தான் என் ஆரோக்கியர் அண்ணன் திரு ராதாரவி அவர்களுக்கும் எனக்கு நிறைய நட்புக்கு அவருக்கும் வணக்கம் என்னுடைய நெருங்கிய நண்பருமான மூத்த சகோதரருமான திரு தேவா மியூசிக் டைரக்டர் அவருடைய சன் ஸ்ரீகாந்த் தேவா அவர்களுக்கு ரொம்ப நன்றி அதை விட ரொம்ப பிஸி ஷெட்யூலில் ஷூட்டிங் நடந்துட்டு இருக்கிற டைமில் கூட என் பையன் கேட்ட ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக இந்த மேடையில் வந்து திரு விஜய் சேதுபதிகள் வந்து என்னுடைய பையனுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்களும் சொல்லி அவரை மரியாதை செஞ்சு போனதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அது மட்டும் இல்லாமல் நான் திருவண்ணாமலை கோயிலில் வேண்டிக்கும் போது எனக்குன்னு நான் எதுவுமே வேண்டிக்க மாட்டேன் மழை பெய்யணும் மண்ணு செழிப்பாக இருக்கணும் மக்கள் சந்தோஷமாக இருக்கணும் அந்த மக்களை நானும் ஒருவன் அப்படி தான் வேண்டிப்பேன் சீக்கிரமாக அவனை பார்க்கணும் அப்படின்னு வேண்டிப்பேன் நான் ஏன் திருவண்ணாமலை ஆண்டவனை நான் கும்பிட்றேன் எம்சிஆர் நான் ஏன் கும்பிட்றேன்னா எந்த வறுமை நேரத்திலையும் கூட எனக்கு திருட்டு புத்தி கொடுக்கல அவ்வளோதான் ஆனால் நான் பெருசாக பணம் பணமும் சேர்த்தி வைக்கல பட் அப்பேற்பட்ட மயில் சாமிக்கு நிறைய பேர் திருவண்ணாமலையில் இன்டர்வியூ கேட்பாங்க நீங்கள் என்ன ஆசைப்படுறீங்கன்னு பிறந்தது கோயமுத்தூராக இருந்தாலும் இறப்பது திருவண்ணாமலையாகத்தான் இருக்கணும் அப்படின்னு தான் அடிக்கடிக்கு சொல்லுவாங்க ஒரு அண்ணாமலையார் பார்த்துருக்காரு நீ என்னடா இங்கே வந்து இறக்கிறது நான் உன்னை இங்கே செட்டில் பண்ணுறேன் அப்படின்னு அந்த ஊர் சம்மந்தப்பட்டவரே எனக்கு சம்மந்தியாக வந்திருக்கிறார் அது யாருன்னா சிவனே அவர் பேரை கொண்டவனே சிவனுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு பிச்சாண்டி அந்த பேர்லேயே திருமண்ணாமலை மாவட்டம் கீழ்பெண்ணாத்தூரில் இப்பவும் எம்எல்ஏ இப்போ மட்டும் இல்லை எப்போ நின்னாலும் அவர் தான் எம்எல்ஏ ஒரே ஒரு முறை தான் தோத்தார் அது அவர் தோக்கலை ராஜீவ்காந்தி இறந்த அன்னைக்கு அனுதாபத்தில் மற்றவங்க ஜெயிச்சிட்டாங்க அவ்வளோதான் என்றைக்குமே அவர் தான் எம்எல்ஏ அவர் நான் இந்த இடத்துல மட்டும்தான் நான் சம்மந்தின்னு சொல்லியிருக்கிறேன் மணிக்கணும் என்றைக்கு அவர் நான் அண்ணன்னா கூப்பிடுவேன் எப்பவுமே அவருக்கு அண்ணன் தான் அதுக்கு அந்த அண்ணாமலையாருக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த ஃபங்க்ஷன் குறிப்பாக என்ன ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன்னா என் பையனுக்கு ரொம்ப பொறுமை அந்த ஒரு விஷயத்தை நான் ரொம்ப பாராட்டுறேன் யோசனை பண்ணி பாருங்களேன் நான் தகப்பேன் ஒரு பையன் நடிக்கிறான் இன்னொருத்தர் நடிச்சிட்ருக்கான் இது அவனுக்கு பத்தாவது படம் பத்தாவது படத்தில் முதல் ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் அப்போது பொறுமை இருந்தால் போதும் அப்படிங்கிறது உதாரணமாக என் பையன் இருக்கானே ரொம்ப பெருமையாக இருக்கு மற்றவெல்லாம் என்ன டேடி ஒன்றுமே பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க நீ சொல்ல மாட்டேங்க நான் இதுலேயுமே தலையிட மாட்டேன் ஏன்னா நான் அஸ்டண்ட் ஆகிட்டாக இருக்கும்போது ப்ரொடியூசர் பட்டியலாக சொன்னாங்க மயில்சாமி அம்மா அப்பா இல்லாத பையனாக பார்த்து நல்ல இவராக சொல்லணும் என்கிட்டயே சொன்னாங்க அப்புறம் நான் போய் இப்படி என் பையனை சொல்ல முடியும் அந்த மாதிரி பல ஹீரோக்களுடைய ஃபேமிலி வந்து டைரக்டர்லேயும் ப்ரொடியூசர்களும் என்னென்ன பண்ணாங்க எனக்கு தெரியாது பட் அவங்க சொன்னது அதனால் நாளைக்கு நம்மளை பற்றி சொல்லக்கூடாதுங்கிறதுக்காகவே நான் எதிரியும் தலையிடவே மாட்டேன் வந்தோன்னே என் குருநாதன் என் டைரக்டர் தான் சொன்னேன் கலெக்டியா அப்படி தான் இருக்கணும் அதே நேரத்தில் தலையிடாமல் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு அது மாதிரி என் பையனுக்கு ரொம்ப நன்றி பொறுமை பொறுமையாக இருந்தால் சாதிக்கலாம் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக கல்யாணம் ஆச்சு ஒம்பது வருஷமாக லவ் பண்ணாங்க அது எனக்கு மூணு வருஷமாக தான் தெரியும் அந்த மாதிரி பொறுமையாக இருந்தால் நீ சாதிக்கிற விஷயத்தை கண்டிப்பாக சாதிக்கலாம் ஏன்னா 
என்னை பற்றி விஜய் சேது பேச சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது எனக்கு அவர் சம்மந்தமே கிடையாது ஆனால் என்னை பற்றி அவ்வளோ தெரிஞ்சிருக்காருன்னா சாக்கு வர்ஷா சொன்னார் பாருங்க எம்ஜிஆருக்கு அப்படின்னா அவர் எம்ஜிஆருடைய தோட்டத்தில் மூணு வருஷம் இருந்தவர் நான் பிறந்திருந்து நினைவு தெரிஞ்சினாலிருந்து எம்ஜிஆருடைய மனசுலேயே வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறேன் இப்போ அவர் தான் எம்ஜிஆர் உயிரோடு தான் இருக்கார் யார் யார் தர்மம் செய்கிறார்களோ அவர்களெல்லாம் எம்ஜிஆர் அப்படி தான் ஒரு நடிகர் கேட்டார் அவர் தான் போயிட்டாரே இதெல்லாம் ஒரு கட்சியில் சேர்ந்து வச்சு ஏதாவது ஓட்டுக்கிட்டு போய் போய் கேட்டு சம்பாதிக்கணும் தானே அதெல்லாம் முடியாது சார் சார் நான் உங்கள் கஷ்டம் தான் கேட்டாங்க என்ன சார் பண்ணுவீங்க மயில் சாமி கஷ்டமாக கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணுவேன் அப்போ எம்ஜிஆர் இருக்கார் சார் என்ன சொல்கிறேன் தர்மம் இருக்கும் வரை எம்ஜிஆர் இருக்கிறார் நீங்கள் கேட்குறீங்கன்னா நீங்கள் தான் எம்ஜிஆர் அது மாதிரி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தருக்கு யார் உதவி செய்கிறாங்களோ அந்த ரூபத்தில் எம்ஜிஆர் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இப்படி ஒரு ஃபங்க்ஷனில் என்னை பற்றி அவர் பெருமையாக பேசியிருக்கிறார் யதார்த்தவாதி எம்ஜிஆருங்கிற ஒரு கேரக்டரை வந்து வாரத்துக்கு ஒரு முறை கம்பல்சரி அவர் மீட் பண்ணுவார் ரசிகர்களை ரெண்டாவது தோட்டத்தில் யார் போனாலும் முதல்ல சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் தான் மீட்டிங் அது கூட்டமாக இருந்தாலும் சரி தனியாக இருந்தாலும் சரி விஐபி இருந்தாலும் சரி எனக்கு தெரிஞ்சு நான் கேள்விப்பட்டது கொல்லமணி சார் வந்து சிவாஜிக்கு நெருங்கிய நண்பர் அப்படி தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா கிச்சன் வரைக்கும் போகிற ஒரு நடிகர் வந்து கொல்லமணி சார் சிவாஜி சாருக்கு அவர் வந்து வாங்க சேருவே அப்படின்னு தான் கூப்பிடுவார் தீபாவளிக்கெல்லாம் வந்து ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் வாங்கிட்டு போவார் சிவாஜி சார்கிட்ட குள்ளமணி வேறு யாருக்குமே அந்த இடம் கிடைக்காது அப்பேற்பட்ட குள்ளமணி சார் அவர்கள் வந்து எம்ஜிஆரை பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டுருக்கார் யார்கிட்ட டாக்டர் பி வாஸ் சாருடைய அப்பா பிதாம்பரம் சார் அவர் தான் எம்ஜிஆருக்கு மேக்கப் மேன் எனக்கு தெரிஞ்சு நடிகர் வந்து ஆட்டோவில் காசு கொடுத்து நின்று போகிற ஒரே நடிகர் குள்ளமணி தான் அவரால் உட்கார முடியாது கம்பி பிடிச்சி போவார் அப்பேற்பட்டவர் வந்து எம்ஜிஆரை பார்க்கணும்னு எம்ஜிஆர் போய் பார்த்தார் எம்ஜிஆர் பார்த்தோடனே எம்ஜிஆர் சிரிச்சிட்டார் அவரை பார்த்தோடனே இப்படி ஒரு கேரக்டர் நான் சினிமாவில் பார்த்துருக்கேன் நேரில் பார்த்தோன்னே பயங்கர சந்தோஷமாக இருக்கும் சிரிச்சிட்டார் சிரிச்சிட்டு உள்ளே போனோடனே அந்த சந்தோஷத்தை இவர் வெளியே வந்துட்டார் சொல்லாமல் இல்லாமல் அதுக்கப்புறம் இந்த எங்கேயே அவர் நின்னார் சார் சார் இங்கே நின்றுட்டு இருந்தார் சார் சார் நின்னாவே தெரிய மாட்டேன் இந்த கூட்டத்தில் எங்கே அப்படிங்கிற மாதிரி தேடிட்டு போய் பிடிச்சிட்டாங்க என்னையா நீ பாட்டுக்கு வந்து சொல்லாமல் வந்துட்டேன் இல்லை அவர் என்னை பார்த்து சிரித்தார் எனக்கு சிரிவு தாங்க முடியல என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் நானாக தனியாக வந்துட்டேன் வா அப்படின்னா உன்னே எம்ஜிஆர் வந்து என்ன சம்பாரிச்சா அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சார் வீடு வச்சுருக்கியா இல்லை சார் சரி நான் உனக்கு வீடு தர்றேன் அப்படின்னு அங்கேயே அங்கேயே ரெண்டு சாவி ரெண்டு சாவி வந்து குள்ளமணி கொடுத்த உடனே சார் ரெண்டு சாவி இருக்குது சார் ரெண்டு வீடு ஏன் அப்படின்னாரு ராணி நன்னாகல்ல அவருக்கு எம்ஜிஆர் ஒரு முறை தான் பார்த்தார் ரெண்டு சாவி என்னென்னா யதார்த்தவாதம் எம்ஜிஆர் அங்கே அவர் எதற்கு இப்போ சம்மந்தம் பண்ணால் எம்ஜிஆர் பற்றி பேசணும் விஜய சேதுபதி வந்து யதார்த்தவாதி வந்தார் உங்களை எல்லாம் என்ன என்ன இருக்கீங்க அதான் அந்த எதார்த்த வாரி ஒரு ட்ராமாங்கிறது ஒரு நடிகைகிட்ட இருக்கக்கூடாது அதாவது வாழ்க்கை என்பது வாழ்வதற்கு இல்லை கொண்டாடுவதற்கு தினந்தோறும் நீ வாழ்க்கையை கொண்டாடணும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் நாலு பேர் தான் பார்க்கணும் சிரிக்கணும் இதுதான் என் வாழ்க்கை ஒழிஞ்சு வாழ்றது என்ன வாழ்க்கை ஒரு சினிமாவில் வந்து நடிகனாக இருக்கிறேன் நானே சில நடிகனை பார்க்க முடியல இது என்ன வாழ்க்கை இது சொந்த வீட்டில் இருந்துட்டே இல்லைன்றான் இது கேஜ் என்ன இது ரொம்ப இருக்கேன் ஏன் தைரியமாக இருக்கேன்னு சொல்லிட்டா வீட்டில் இருக்கேன் என்ன பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்லு அதை விட்டு போய் சொல்லாத நான் இல்லைன்னு போய் சொல்லு சரி சொந்த வீடு கஷ்டப்பட்டு கிரக பிரதர் ஜம்பாச்சு நான் இல்லைன்னா என்ன வாழ்க்கை அது அந்த மாதிரி நம்ம அந்த வாழ்க்கையெல்லாம் கிடையாது அந்த ஓப்பன் சாலை கிராமத்தில் எந்த தீடியில் வேணாலும் பார்க்கலாம் நடிகைங்கிறது தொழிலுங்க குலத்தொழில் தர்மம் பண்ணுவது அவ்வளோதான் வேற என்ன இருக்குது இல்லை அது மாதிரி இந்த ஆடியோ ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து கடைசியாக அந்த நிகழ்ச்சியை கலந்துருக்கிறேன் ரொம்ப அற்புதமான டீம் அந்த ப்ரொடியூசர் டீம் என்னோடய நண்பர் பாய் முதல் நாங்கள் சேர்ந்ததே வந்து பாட்டில் தான் சேர்ந்தோம் அப்புறம் தான் படத்தை பற்றி பேசணும் ஒரு மீட்டிங்கில் வந்து சம்மந்தமே இல்லை இந்த சீரியல் ஆர்டிஸ்ட் ஒருத்தர் பாலுன்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் தான் அவர் அறிமுகப்படுத்தினார் ஆமாம் அவங்க பையனை வந்து இரவாக கேட்குறாரு இல்லை ஏற்கனவே நாங்கள் மீட் பண்ணுமே அப்படியே மீட் பண்ணோம் அப்படி பாரில் போனால் சாப்பிட்டோம் ஓகே அப்படி தான் அது மாதிரி அந்த பாலங்கிறவங்களுக்கு நன்றி பாய் ஏன்னா ஒவ்வொருத்தர் இருந்து பாராட்டுறதெல்லாம் எங்களுக்கு பிடிக்காது உண்மையை சொல்லணும் அது மாதிரி அப்படி ஏற்பட்ட ஒரு நிகழ்ச்சி முதல் ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் அந்த படம் வந்திருக்கு இந்த டோட்டல் டீமுக்கு ரொம்ப நன்றி என்னென்னா ஒரு படம் வந்து எப்படி இருக்குங்கிறது யாருக்கும் தெரியாது சாங்ஸ் நல்லாயிருக்கு வரிகள் நல்லாயிருக்கு மியூசிக் நல்லாயிருக்கு
அப்புறம் எப்படி பார்க்குறேன் ஓ நல்லா வளர்ந்துட்டான் அப்படின்னு நான் சந்தோஷப்பட்டேன் அதுக்கப்புறம் மியூசிக் டேரக்டர் பயங்கர பிஸி என்ன மாதிரியே நல்லா சாப்பாட்டு பெரியார் எனக்கு தான் போகணும் அண்ணே எங்கண்ணே சாப்பிட்லாம் சொல்கிறேன் அப்படி பட் எல்லாத்த விட எம்ஜிஆர் பாட்டு அவனுக்கு ஒரு நல்ல பேர் வாங்கி கொடுத்தங்கிறது அவரே சொல்லியிருக்காரு கொடுத்ததெல்லாம் கொடுத்த அந்த படத்தை அந்த பாட்டை அப்படியே ஒரு அவர் பாட்டை திருடல கம்போசிங் நேரத்தில் டிவி பார்த்துட்டு தாரா அந்த பாட்டை போட்டு அந்த டிவி நல்லா இருக்க கொடுத்ததெல்லாம் கொடுத்த நான் முதல் அக்கு தானடா அப்படின்னு அப்படியே போட்டேன் அந்த மாதிரி எனக்கு சந்தோஷம் அதுவும் குழந்தை ராபர்ட் பையன் எவ்வளோ சூப்பராக டான்ஸ் ஆடும் அப்போ சின்ன வயசில் அவனுக்கு தேங்க்ஸ் ஆகும் இல்லை எப்போ அந்த மாதிரி எனக்கு ஐம்பத்தாறு வயசு ஆக போகுது பட் எப்படி இருக்குங்கிறதா இல்லை பட் நான் பார்த்தவங்கெல்லாம் நல்லா இருக்காங்களாங்க ஒரு சந்தோஷம் எனக்கு இருக்குது என்னை விட சீனியர் பற்றி இவங்கெல்லாம் பிரச்சனை நிறைய பேர் இருக்காங்க நான் பார்த்துருக்கேன் பேரை ஒருத்தர் சொன்னால் என்ன சொல்ல தப்பாக இடமேங்கிறதுக்கு அத்தனை பேருமே நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் அந்த மாதிரி இந்த ஃபங்க்ஷனில் வந்து என்னுடைய அண்ணன் ராதா ரவி அவர்களும் பாகியராஜ் அவர்கள் வந்ததுனா ஐ வெரி ஹாப்பி உண்மையிலே யாருட்டையும் நான் சொல்லவே இல்லை முழுக்க முழுக்க இந்த டீமுகளே வந்து இவங்களெல்லாம் சொல்லிட்டாங்க ஏன்னா அடிக்கடிக்க போய் தொந்தரவு பண்ணணும்னு எனக்கு இஷ்டம் இருக்காது இப்போ தான் எல்லாத்தையும் கல்யாணத்துக்கு கூப்பிட்டேன் எல்லாரும் வந்துட்டு போய் சத்யராஜ் சார் வார்த்தை சொன்னார் ஏன் கல்யாணமாக பண்ணேன் ஏன் சார் இப்படி கேட்குறீங்க அது பாகுபலி ஷூட்டிங்க அப்படின்னா அவ்வளோ கூட்டமாக உன்னை வந்து பார்த்து திரும்பி வர்றதுக்குள்ளே சோ சோ இது ஜனங்க தான் சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தா மொத்த ஆர்டிஸ்டும் சொன்னாங்க அப்போ நான் சொன்னது நினச்சிக்கிட்டேன்டா நான் நீ சம்பாரிச்சது வந்து காசு பணம் இல்லை மனுஷங்களை சம்பாரிச்சிருக்கேன் எல்லாரும் சொன்னது நான் வச்ச ஜட்ஜஸ் அத்தனை ஜட்ஜஸ் வந்தாங்க கிருபாகரன் மகொண்டு மகாதேவன் சார் வரைக்கும் எல்லாருமே வந்தாங்க ஐ ஐபிஎஸ் ஐஆர்எஸ் ஐபிஎஸ் இன்னும் பெரிய பெரிய விஐபிகள் பெரிய பிஸ்னஸ் மேன்லாம் எனக்கு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது நான் கூப்பிட்டதுனால வந்தாங்க ரெண்டாவது உங்கள் சம்பந்தி வந்து மிகப்பெரிய தாதா மிகப்பெரிய சாரா வியாபாரி மிகப்பெரிய ரவுடி அப்படிலாம் இல்லாமல் ஒரு நல்ல எம்எல்ஏக்கா அந்த கட்சிக்காரங்களே சொன்னது எங்கிட்ட உங்கள் பிரச்சனை சாதாரண ஆள் இல்லையா அவரால் எத்தனை பேர் வளர்ந்துருக்காங்கன்னு தெரியுமா என்கிட்ட சொன்னது யார் பெரிய பெரிய மந்திரி எல்லாமே யாராவது பிரச்சாண்டி நிற்க விட்டா சார் கொஞ்சம் அவரை பேக் வாங்கி சொல்லுங்க சார் அங்கே நின்று நான் நான் ஜெயிச்சிட்றேன் அப்படின்னு நான் ரிக்வஸ்ட் பண்ணிலாம் வந்து விட்டு கொடுத்துருக்காருங்கிறது பல முறை அந்த கட்சிக்காரங்க சொல்லுதே கேட்டேன் அது மாதிரி அவர் எனக்கு இப்படிலாம் இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்தது மிகப்பெரிய சந்தோஷம் இன்னும் நிறைய பேர் பேசணும் நான் வந்து ஜோ ஜோடிச்சு பேசுகிற பழக்கம் கிடையாது உள்ளத்தில் இருக்குது ஒருத்தில் வச்சு பேசுகிறேன் யாரையும் தப்பாக பேச மாட்டேன் எல்லாருமே நல்லா இருக்கும்னு ஆசைப்படுற ஒரே ஒரு கேரக்டர் என்ன மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க தெரியல ஓகே ஐ வெரி ஹாப்பி ரொம்ப சந்தோஷம் இன்றைக்கி நல்லா தூங்குவேன் கொஞ்சம் ஜாலியாகவும் இருப்பேன் தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் கவின் மாராஸ் டிவி ஃபேஸ்புக் பேஜை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் வணக்கம் நான் கபீர் சிலேகர் சார் மாராஸ் டிவி ஃபேஸ்புக் சேனல் இது எல்லாத்தையுமே வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஹாய் கஸ் நான் ரம்யா நம்பிசன் பேசுகிறேன் மாராஸ் டிவி ஃபேஸ்புக் பேஜ் வந்து நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள்